కొన్ని సినిమాలు పాజిటివ్ టాక్ అందుకున్నప్పటికీ కలెక్షన్స్ పరంగా అనుకున్నంతగా సక్సెస్ కావడం లేదు ముఖ్యంగా ఈ మధ్య వచ్చే తెలుగు సినిమాలలో భారీతనం ఉంటుంది కానీ భారీ హిట్లు అయితే ఉండడం లేదు కేవలం పెద్ద హీరోలదే కాదు చిన్న హీరోలది కూడా ఇదే పరిస్థితి పెద్ద హీరోలలో స్టార్ హీరోల సినిమాలు సైతం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఊహించినంత లాభాల్ని అందుకోవడం లేదు ఏదో విధంగా ప్రమోషన్స్ చేసి సినిమాలో ఏదో విషయం ఉంది అని నమ్మించి భారీ అమౌంట్స్ బయ్యర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ దగ్గర లాగే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ప్రొడ్యూసర్స్ అందుకే ఎక్కువగా బయ్యర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ నష్టపోతున్నారు మొత్తంగా ఇటీవల విడుదలైన సినిమాల కలెక్షన్స్ పై ఓ లుక్ వేద్దాం ముందుగా మా సోషల్ పోస్ట్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి ఎందుకంటే ఈ సినిమాలన్నీ హిట్ అనే చెబుతున్నారు కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు మాత్రం నష్టాలని మిగిల్చింది గ్యాంగ్ లీడర్ నాని విక్రమ్ కే కుమార్ కాంబోలో వచ్చిన ఈ సినిమా థియేట్రికల్ వాల్యూ ముప్పై కోట్లు షేర్స్ ఇరవై కోట్లు సైరా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ రెండు వందల ఇరవై కోట్లు కాగా వచ్చిన షేర్స్ నూట నలభై కోట్లు ఈ సినిమా ఈ ఇయర్ బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ చిత్రంగా నిలిచింది అటు డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు ఇటు నిర్మాత రామ్ చరణ్ కి భారీ నష్టాలని మిగిల్చింది వార్ జోకర్ మధ్య ఈ సినిమా హిందీలో కూడా నలిగిపోయింది మొదటి రోజు మంచి పాజిటివ్ టాక్ ని సొంతం చేసుకుంది కానీ ఏం లాభం లేదు కళ్యాణ్ రామ్ వన్ ఎయిటీన్ ఈ సినిమా థియేట్రికల్ వాల్యూ పది కోట్లు అవగా షేర్స్ పది పాయింట్ ఐదు ఐదు కోట్లు రాజుగారి గది త్రీ థియేట్రికల్ వాల్యూ నాలుగు కోట్లు షేర్స్ ఆరు కోట్లు చాణిక్య థియేట్రికల్ వాల్యూ పన్నెండు కోట్లు షేర్స్ ఐదు కోట్లు గద్దలకొండ గణేష్ థియేట్రికల్ వాల్యూ ఇరవై ఐదు కోట్లు అవ్వగా ఈ సినిమా హరీష్ శంకర్ కి గబ్బర్ సింగ్ లాంటి హిట్ అవుతుంది అని భావించారు సినిమాకి కూడా పాజిటివ్ వైబు వచ్చింది కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు మాత్రం పెట్టిన మొత్తాన్ని రీకవర్ చేసుకోలేకపోయాడు ఈ చిత్రం షేర్స్ ఇరవై నాలుగు కోట్లు రాబట్టింది ఎవరు థియేట్రికల్ వాల్యూ పది కోట్లు షేర్స్ తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు కోట్లు సాహో బడ్జెట్ మూడు వందల యాభై కోట్లు టోటల్ రెవెన్యూ మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు నిర్మాతలు సేఫ్ గాని బయ్యర్స్ కి ఈ సినిమా నష్టాలు మిగిల్చింది ఇప్పటికీ కూడా ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ కాదు అంటే డైహార్డ్ ఫ్యాన్స్ ఒంటి కాలుపై లేచేవారు ఉన్నారు కానీ సినిమా మాత్రం భారీ డిజాస్టర్ చిత్రంగా నిలుస్తూ డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు పెద్ద మొత్తంలో లాస్ ని మిగిల్చింది మన్మధుడు టూ థియేట్రికల్ వాల్యూ పద్దెనిమిది పాయింట్ నాలుగు కోట్లు షేర్స్ పన్నెండు కోట్లు రాక్షసుడు థియేట్రికల్ వాల్యూ పన్నెండు పాయింట్ మూడు కోట్లు షేర్స్ పదమూడు కోట్లు రాక్షసుడు కూడా బెల్లంకొండ శాయి శ్రీనివాస్ కెరియర్ లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా పరిగణించారు కానీ తీరా చూస్తే కలెక్షన్లు స్వల్ప లాభాలని మిగిల్చింది పెట్టిన మొత్తాన్ని అయితే రీకవర్ చేసుకోగలిగారు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు డియర్ కాంబ్రేడ్ థియేట్రికల్ వాల్యూ ముప్పై కోట్లు కాగా షేర్స్ వచ్చింది ఇరవై కోట్లు ఓ బేబీ థియేట్రికల్ వాల్యూ పది కోట్లు షేర్స్ పన్నెండు కోట్లు మహర్షి థియేట్రికల్ వాల్యూ వంద కోట్లు షేర్స్ వంద పాయింట్ ఐదు నాలుగు కోట్లు స్వల్ప లాభాలతో డిస్ట్రిబ్యూటర్లు సేఫ్ జోన్ లో పడ్డారు జెర్సీ థియేట్రికల్ వాల్యూ ఇరవై ఏడు కోట్లు షేర్స్ ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఒక కోట్లు చిత్రలహరి థియేట్రికల్ వాల్యూ పద్నాలుగు కోట్లు షేర్స్ పదిహేను కోట్లు సో ఇవన్నీ టాలీవుడ్ లో హిట్ టాక్ సొంతం చేసుకున్న లాసెస్ మిగిల్చిన రీసెంట్ సినిమాలు చూసి ఎంజాయ్ చేశారు కదా ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని మాకు కమెంట్ రూపంలో తప్పకుండా తెలియచేయండి టాలీవుడ్ పై లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా సోషల్ పోస్ట్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి గుప్తా ఓకే అయిపోయింది అని న్యూస్ వచ్చింది తర్వాత మిమ్మల్ని తీసుకోలేదు మీరు ఢిల్లీ వరకు వెళ్ళారు కంప్లైంట్స్ ఇచ్చారు సింగిల్ గా వచ్చి పోరాడుతూ ఎవరు సపోర్ట్ సిస్టమ్ లేని గాడ్ ఫాదర్ లేని ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్ సపోర్ట్ లేని ఒక పొజిషన్ లోంచి వచ్చి నేను ఏ మాత్రం పీకగలుగుతా Please subscribe to Social Post TV. Please subscribe to Social Post. Please subscribe to Social Post. For interesting updates, please subscribe to Social Post. Subscribe to Social Post. Please subscribe to Social Post TV.